വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാനത്തെ പാട്ടാണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഇതുവരെ ഉള്ളത് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഞാൻ ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ആ സമയം വരെ വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് എങ്കിൽ പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോക്കസ് ഏരിയയോ അല്ലാത്തതോ നോക്കുന്നില്ല മുഴുവൻ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കഴിയുന്നതും ആദ്യത്തെ ആറ് ചാപ്റ്റർ ഞാൻ മുഴുവൻ എടുക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം അതിൽ നിന്ന് കൊട്ടക്കണക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പബ്ലിക്കിന് വരും ഓക്കെ സാഹചര്യമാണ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നും മനസ്സിലാവും സാഹചര്യവും സമയവും എല്ലാം കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇന്ന് അവസാനത്തെ പാട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എന്താ കോളിഗേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയും പ്രോബ്ലം അല്ലേ പഠിച്ച് എന്താ കോളിഗേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിന്റെ മെയിൻ ഉപയോഗം എം ടു കാണാനല്ലേ പ്രാക്ടിക്കലി കാണാനല്ലേ എം ടു മോളാർ മാസ് കാണാനല്ലേ ഇങ്ങനെ എം ടു കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു സൊല്യൂട്ട് തരും ഓക്കെ ഒരു കെമിക്കൽ തരും എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു പ്ര അതിൻ്റെതായ സോൾവെന്റിൽ ലയിപ്പിക്കും ഓർക്കണം സോൾവെന്റിൽ അപ്പൊ ഈ സോൾവെന്റിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടാണ് കാണാറ് ആ പോയിന്റ് ഓർക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ബാക്കി പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു സോൾവെന്റിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് പ്രാക്ടിക്കലി മോളാർ മാസ് കണ്ടു ചില ആളുകളുടെ ചില ആളുകളെ മീൻസ് ചില സൊല്യൂട്ടുകളുടെ കണ്ടു നോക്കുമ്പോ ആ രസം ഒരു ബന്ധമില്ല സ്വന്തം മാസുമായിട്ട് ഉദാഹരണം എൻ എ സി എല്ലിന്റെ സ്വന്തം മാസം എന്താ എന്താ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ പക്ഷെ അതെങ്ങനെ കിട്ടിയേ എൻ എ ട്വന്റി ത്രീ സി എൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ അത് തിയറി ആണ് ആഡ് ചെയ്യാറിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറി എന്നാണ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ എന്നാണ് അപ്പൊ നോർമൽ മോളാർ മാസവും തിയറിറ്റിക്കൽ മോളാർ മാസവും കാൽക്കുലേറ്റഡ് മോളാർ മാസം മൂന്നും ഒന്ന് അത് എത്ര സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി അസറ്റിക് ആസിഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് കൂട്ടി നോക്ക് അറുപത് സിക്സ്റ്റി കിട്ടിയില്ലേ ദൻ കെ സി എല് കൂട്ടി നോക്ക് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടും കെ തേർട്ടി നയൻ പക്ഷേ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല രസകരമായ ആൻസറാ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആൻസർ ഉദാഹരണം അസറ്റിക് ആസിഡ് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി പതിനെട്ടാ അറുപത് കിട്ടേണ്ട ഒത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് പൊട്ടത്തരാ വരുന്നത് കെ സി എൽ കിട്ടുന്നതോ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആ നേരെ പകുതിയാ കിട്ടുന്നത് അസറ്റിക് ആസിഡ് അറുപതിന് പകരം ഏകദേശം ഡബിൾ കിട്ടുന്ന കെ സി എൽ ആണെങ്കിൽ പകുതി കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രശ്ന അതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ കുറച്ച് സൊല്യൂട്ട് കണ്ടില്ലേ അസറ്റിക് ആസിഡ് കെ സി എല് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി വൈസ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് വൺ ട്വന്റി ടു ആണ് നോർമൽ മോളാർ മാസ് ഗ്ലൂക്കോസ് വൺ എയ്റ്റിയാ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തപ്പോ ഈ പ്രാക്ടിക്കലി കിട്ടിയ മോളിക്കുലാർ മാസ് അബിനോർമൽ എന്ന് വിളിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കാം അബിനോർമൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഒബ്സേർവ്ഡ് മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടെ അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണയിലെ അപ്പൊ നോർമലിന് മൂന്ന് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ശേഷം ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കൂ അസറ്റിക് ആസിഡ് അറുപതിന് വരെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് കെ സി എൽ സെവന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് യോ ബെൻസോയി കാസർ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഡബിൾ ഗ്ലൂക്കോസ് പിന്നെ നോ പ്രോബ്ലം മുപ്പര് എന്താ അറിയില്ല അങ്ങോട്ടുമില്ല അങ്ങോട്ടുമില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ എന്തുകൊണ്ട് കാരണം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഹൈ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മൂന്നിൽ ഹൈ മാസ രണ്ടിൽ ലോ മാസ അല്ലെ ഒറിജിനലിനേക്കാൾ ദിസ് ഹൈ ഓർ ലോ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഈസ് സിംപ്ലി കോൾഡ് അബിനോർമൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് സോ വാട്ട് ഈസ് അബിനോർമൽ മാസ് മോളിക്കുലാർ മാസ് ദി മോളിക്കുലാർ മാസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മെത്തേഡ്സ് ആർ എയ്ദർ ഹൈ ഓർ ലോ ദാൻ ദി നോർമൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് ദിസ് ഹൈ ഓർ ലോ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഈസ് കോൾഡ് അബിനോർമൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് അപ്പോ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഹൈയോ അപ്പൊ ഇതാണ് അബിനോർമൽ ഞാൻ ഇവിടെ പച്ചക്ക് എഴുതിയിട്ടില്ല റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചു കണ്ടില്ലേ ഇനി എന്തുകൊണ്ടായത് അതിന
ചില ആളുകൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പോകും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്കൂള് ചേർന്ന് ഒരു റിങ് പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് അസോസിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ദെൻ ഉള്ളത് മുറിഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാകുന്നതിന് ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന വിളിക്കാം എന്താണ് ഡിസോസിയേഷൻ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഈ സൊല്യൂട്ടുകൾ വെള്ളമെന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സോൾവെന്റിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മോളാർ മാസ് അപ്പൊ നോർമൽ പ്രാക്ടിക്കലി വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി ഓന് സ്ഥിരായിട്ട് അബ്നോർമലാ അതായത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് നേരം വൈകി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഓൻ നേരത്തെ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഒരു പരിഹാരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്നാലും അന്വേഷിക്കാതെ ചെയ്യരുത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അവന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇതാണ് അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ കാരണം കൂടി കണ്ടെത്തി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ പരിഹരിച്ചാൽ മോളാർ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതും അല്ലെങ്കിൽ നോർമലും അബ്നോർമലും ഈക്വൽ ആകും ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടാനും കുറയാനും കാരണം സിമ്പിൾ വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ഓർ ഡിസോസിയേഷൻ കണ്ടോ അപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു അസോസിയേഷൻ ഓർ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ടി ഇൻ സോൾവെന്റ് എന്താണ് ഈ അസോസിയേഷൻ നടക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് അസോസിയേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിക്രീസ് അസോസിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മോളുകളുടെ എണ്ണം കുറയും അതിനാലാണ് മോളാർ മാസ് കൂടുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ സാർ അത് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ സ്കൂളിന് ഇപ്പോ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ സയൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന സ്കൂളിലൊക്കെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസോ കൊമേഴ്സോ ഉണ്ടാവൂലെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തൽക്കാലം രണ്ട് ക്ലാസ് ഉള്ളു ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരു സയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിന് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവുക ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ പ്രതിനിധി ഉണ്ടാവും സയൻസ് അപ്പൊ എന്തായി രണ്ട് ക്ലാസ്സിന് കൂടി പറ്റുന്ന രണ്ടും ഒന്നായി സ്കൂളിന് മൊത്തം ഇപ്പൊ തന്നെ പത്ത് ഡിവിഷൻ ഡ്യൂട്ടിക്കോ എന്നാലും ഒരു ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ സ്കൂളിന് ഇപ്പൊ ഇന്ന സ്കൂളിന്റെ പേരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എക്സ് എന്നുള്ള സ്കൂളാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്കൂൾ അസോസിയേഷൻ ഈ അസോസിയേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ചേർത്ത് ഒറ്റ അസോസിയേഷൻ അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒന്നായി മാറി അപ്പൊ അസോസിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മോളുകളുടെ എണ്ണം കുറയും ഈ മോളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ മോളാർ മാസം എങ്ങനെ കൂടുന്നത് എന്താ മോളുകളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം എൻ ടു ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു അപ്പൊ എം ടു ഡിനോമിനേറ്ററല്ല കണ്ടോ എൻ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു എം ടു ഡിനോമിനേറ്ററിലല്ലേ അപ്പൊ എൻ ടുവിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ എം ടു കുറയും എൻ ടുവിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ എം ടു കൂടും വിപരീത അനുഭവത്തിലാണ് അപ്പൊ അസോസിയേഷനിലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സൊല്യൂട്ട് കുറയും അപ്പൊ മോളാർ മാസ് കൂടും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അസറ്റിക് ആസിന്റെ ബെൻസോയിക് ആസിന്റെ മോളാർ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന അബിനോർമൽ എന്ന കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടാൻ കാരണം അസോസിയേഷൻ സിമ്പിൾ അതിന്റെ ചിത്രം നമുക്ക് കാണിക്കാണ്ട് പഠിക്കാണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഡ്യൂറിംഗ് ഡിസോസിയേഷൻ ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയും മുറിയുക മുറിയുമ്പോ നമ്പർ ഓഫ് മോള് കൂടും അപ്പോഴോ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ കെ സി എൽ എന്തുകൊണ്ടാ കുറയാൻ കാരണം ഒന്നുമില്ല അത് വാട്ടർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞൊന്നുകൂടി കാണിക്കട്ടെ ഇതാണ് ആ സ്ക്രീനിൽ സിമ്പിൾ ആൻസർ പരീക്ഷക്ക് എന്താ സാറേ ചോദിക്കുക എന്താ ചോദിക്കുക ഈ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ച കോളം ചോദിച്ചേക്കാം മോളാർ മാസ് സൊല്യൂട്ട് തരും നോർമൽ മോളാർ മാസും അബിനോർമൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നതേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ പൊതുവെ കേട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വേറെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചോദിക്കാം എന്താണ് അബിനോർമൽ മാസ് എന്നുള്ള ഈ നാല് ലൈന് എന്താ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഒപ്റ്റൻഡ് ബൈ എന്നുള്ള ഏരിയയിലെ എന്താണ് കാരണം അബിനോർമൽ കാരണം ഈ ഗ്രീൻ കളർ ഇനി അസോസിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് മോളാർ മാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാണില്ലേ ദെൻ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുമെന്ന പി ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഈ സ്ക്രീന് മൊത്തം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിലെ ചാർട്ട് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഈ സെന്റൻസ് ഫുൾ എഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ കാണിച്ച അസോസിയേഷൻ ഡിസോസിയേഷൻ ഉള്ള ചാർട്ടില്ലേ അത് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുകളിലെ സെന്റൻസിനെ സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ച ഒരു ചാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മൂന്ന് ഫുള്ള് സെന്റൻസ് എഴുതിയിട്ട് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചാർട്ട് അങ്ങ് വരച്ചു വെക്കാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അസറ്റിക് ആസിഡിനെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്
രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോർമൽ മോളർമാസ് ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എടുത്തു ചോദിച്ചതാ സിസ്റ്റിയാണ് ബട്ട് അബ് നോർമൽ വൺ എയ്റ്റീന ഡ്യൂ ടു എന്താ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദി മോണിക്കുളിയൻ ബെൻസിൻ ആൻഡ് ഷോൺ ബിലോ സോൾവെന്റിൽ ആണ് ഇത് അസോസിയേഷൻ ഡിസോസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ക കെ സി എല്ലിന്റെ സോൾവെന്റ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓർഗാനിക് ആണ് ഓർഗാനിക്കിലെ സോൾവെന്റ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയ ബെൻസിൻ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയാം അസറ്റിക് ആസിന്റെ സെക്സർ ഞാൻ കാണിക്ക ഇതൊരു അസറ്റിക് ആസിഡാ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇത് വേറൊരു അസറ്റിക് ആസിഡാ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ അപ്പൊ രണ്ടാള് കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചോളൂ ഇവ കളി ചേർന്ന് നോക്കിക്കോ ഈ എച്ചും ഈ ഒയും തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും കണ്ട എന്നിട്ട് ഒരു റിങ് പോലെ ഉണ്ടായില്ലേ ഈ ചിത്രമാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഡൈമറൈസേഷൻ എന്നോട് വിളിക്കാം ഡൈമർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പി ബ്ലോക്കിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയക്ക് പുറത്തുള്ള ക്ലാസ് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ എൽ സി എൽ ത്രീ ഡൈമർ സെക്സർ ആണ് നടക്കാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോർമൽ മോണിക്ലോമോസ് ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് സിസ്റ്റി എന്നുള്ള സെന്റൻസ് അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം വരയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ എന്തിനാ വരച്ചത് നമ്മൾ ബോർഡല്ലല്ലോ ബോർഡാണ് ഞാൻ അതങ്ങനെ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടാൾ ചേർന്ന് ഒന്നായി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം രണ്ടാളെ വേറെയും പിന്നീട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഡോട്ട് 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 ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പി ഈ ഡോട്ട് ഡോട്ടിന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്നാ വിളിക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോക്കസ് ഏരിയക്ക് പുറത്തുള്ള ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് നോർമൽ മോളാർ മാസിനെ എന്തോട് വിളിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല കാൽക്കുലേറ്റർ മാസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തിയറേറ്റിക്കൽ മാസ് ഇനി അബ് നോർമലിനെ ഒബ്സേർവ്ഡ് മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് വിളിക്കും എക്സ്പെരിമെന്റൽ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഫുള്ള് എഴുതിക്കോ ചിത്രം രണ്ടെണ്ണം വേണ്ട ശാശ്വത മാത്രം ഇനി ഒരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അബ് നോർമൽ അസോസിയേഷൻ ഡിസോസിയേഷൻ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ആയാൽ പറ്റുമോ പ്രാക്ടിക്കലും തിയറി ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മാസ് വരാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ ഇനി വാണ്ട് ഹോഫ് എന്നുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇത് അങ്ങ് പരിഹരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൂടെ ഒന്ന് കുറയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ എവിടെയാണോ കുറവുള്ളത് അതിനൊരു പ്രത്യേക സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് ഈ കൊലാക്കും എവിടെയാണോ കൂടുതലുള്ളത് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടി വാണ്ട് ഹോഫ് എന്നുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് വാണ്ട് ഹോഫ് ഫാക്ടർ എന്ന വിളിക്കുക അതിന്റെ ഷോർട്ട് ആണ് ടി എന്നുള്ള ടേം സോ വാണ്ട് ഹോഫ് എന്തിനാണ് എത്ര മാത്രം അസോസിയേഷൻ നടക്കും എത്ര മാസം ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ എന്താന്നല്ല എന്തിനാണ് കാണിക്കാണ് ടു പ്രഡിക്ട് എക്സ്റ്റന്റ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ വി യൂസ് ഐ ഐ എന്നാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ കേട്ടോ അതിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ഐ ഡോട്ട് വിട്ടുപോയി ദെൻ എന്താണ് ഐയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ആ ഐ കിട്ടാൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്ക്രീൻ ഇല്ലേ ആ ഫസ്റ്റിൽ കാണിച്ച സ്ക്രീൻ ഞാൻ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എത്രത്തോളം അത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും എന്നറിയില്ല ഇയാ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഈ സ്ക്രീൻ ഇല്ലേ ഇതില് നോക്കൂ അസറ്റിക് ആസിഡിന് അസോസിയേഷൻ കെ സി എൽ എന്താ ഡിസോസിയേഷൻ ബെൻസോ ഇക്കാസ് അസോസിയേഷൻ അല്ലേ ഞാൻ നേരെ ഡബിൾ ഉള്ള ബെൻസോ ഇക്കാസ് എടുക്കട്ടെ ഈ അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ ഒറിജിനൽ സോറി ബെൻസോ ഇക്കാസിന്റെ ഒറിജിനൽ മാസ് വൺ ട്വന്റി ടു അല്ലേ അബിനോർ മാസ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ അല്ലേ വൺ ട്വന്റി ടുവിനെ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്താ കിട്ടുക ഹാഫ് ഇനി അടുത്തത് അപ്പൊ ഒറിജിനൽ മാസിനെ അബിനോർമൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഹാഫ് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് സെവന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒറിജിനൽ നോർമൽ മാസ് ബൈ അബിനോർമൽ മാസ് എത്രയാ ടു കിട്ടിയില്ലേ ആ കിട്ടിയ ആൻസർ അബിനോർമൽ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്ക് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇത് കിട്ടിയില്ലേ ടു ഫോർട്ടി ഫോറിന് ഹാഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ലേ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ഇക്കോ ടു വൺ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തന്നെ അപ്പൊ വൺ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സംഖ്യ കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടും ഇനി ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഏകദേശം ഹാഫ് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു കിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈക്വൽ ആവും അപ്പൊ നോർമലിന ഇങ്ങനെ
കൈറ്റുവിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ഐ എന്ന് ഉണ്ടാവും കാരണം ഐ എന്താ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ അസ ബെൻസോയി കാസിന്റെ കേസിൽ അത് ഹാഫ് ആണ് അപ്പൊ ഹാഫ് കൊണ്ട് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വൺ ട്വന്റി ടു ഇട്ട് കറക്റ്റ് ആയി പിന്നെ കെ സി എൽ കേസിൽ അതെന്താ ടു ആണ് ടു കൊണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി ഈ കൊല ഈ ഐയും കൂടി അതിന്റെ കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മുന്നോട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോഴേ തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും ഈ കൊലാകൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോ ഇതാണ് ഐയുടെ ഡെഫിനേഷൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേറെ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം നോക്കാം അല്ലാത്ത ഒരു ഇത് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി എന്താ ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ നോർമൽ ബൈ അപ്പൊ നോർമൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഐയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ആൻസർ നിങ്ങൾ ആ മുന്നത്തെ ചാർട്ട് എഴുതിയില്ല നോട്ടിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അസോസിയേഷൻ നടക്കുന്ന കേസിൽ ഐ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒന്നിൽ കുറവായിരിക്കും ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുന്ന കെ സി എല്ലിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിന് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും രണ്ടും നടക്കാത്ത ഗ്രൂപ്പേഴ്സിൽ ഐ വൺ ആയിരിക്കും സോ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ നോ അസോസിയേഷൻ ഓർ ഡിസോസിയേഷൻ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഡിസോസിയേഷൻ ഐ ലെസ് ദാൻ വൺ എന്താണ് ഐ ലെസ് ദാൻ വൺ അസോസിയേഷൻ അപ്പോ എന്താണ് നോക്കാം ദിസ് ഈസ് ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ നോ അസോസിയേഷൻ ഓർ ഡിസോസിയേഷൻ ഇങ്ങനെ ഐ വൺ ആവണ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതി കൂടെ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഉണ്ട് ഓർത്തിരുന്നോ ബൈ ഹെർട്ട് ചെയ്തോ ഇതല്ലാന്ന് ചോദിക്കൂല ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഡിസോസിയേഷൻ അതിന് കൊട്ട കണക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എല്ലാ അയോണിക് മോളിക്കൂൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ കെ സി എല്ലിൽ ഐ ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഞാനാണ് പറയട്ടെ ഒരു കെയും ഒരു സി എല്ലും അപ്പൊ രണ്ടാണ് ഐ എൻ എ സി എല്ല് ഐ ഒരു എൻ എ ഉണ്ട് ഒരു സി എൽ ഉണ്ട് ഐ സി കോൾ ടു അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചോട്ടോ അടുത്തത് എ എൽ സി എൽ ത്രീ ഐ എത്ര ഒരു എ എല്ലും മൂന്ന് സി എല്ലും അല്ല ഐ സ്കോൾ ടു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ സി എ സി എൽ ടു ഐ എത്ര സി എ ഒരു സി എൽ രണ്ട് സി എൽ സോറി ഒരു സി എയും രണ്ട് സി എല്ലും മൂന്നായില്ലേ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണ് ഐ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുള്ളൂ നോക്കിക്കൂടെ ഇരുന്നു കേട്ടോ കാരണം അതങ്ങനെയാണ് അതങ്ങ് ബൈ കേട്ടോ അപ്പൊ അയണി കോമ്പൗണ്ടിന് ഐ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുക ഇനി എന്താ ഐ ലെസ് ദാൻ വൺ അസോസിയേഷൻ രണ്ടേ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ അസോസിയേഷൻ നിങ്ങൾ രസി ബുക്കുകളുള്ളു അസറ്റിക് ആസിനും ബെൻസോയിക് ആസിനും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചോ ഐ ലെസ് ദാൻ വൺ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളു ഭൂമിയിൽ അസറ്റിക് ആസിനും ബെൻസോയിക് ആസിനും ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ യൂറിയ ഗ്ലൂക്കോ സുക്രോസേ ഉള്ളു ബാക്കി മുഴുവൻ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടും ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണും ഡിസോസിയേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മറക്കണ്ട അപ്പൊ സിമ്പിൾ അല്ല പരിപാടികൾ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ആ കാണിച്ച കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ നേരത്തെ കാണിച്ചു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡും കൂടി ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നു കണ്ട കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഐ ത്രീ ആണ് അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വൺ 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 ബൈ തേർട്ടി സെവൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഡിസോസിയേഷൻ ഇനി നമ്മൾ കണ്ട ഇതാ ഐയും കൂടി ചേർത്തൊരു ചാർട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതിൽ കണ്ടില്ലേ ഐ ഹാഫ് ആണ് ഐ ടു ആണ് ഐ ഹാഫ് ആണ് ഐ വൺ ആണ് ഐ ത്രീ ആണ് കണ്ടില്ലേ ചാർട്ട് സിമ്പിൾ ആയല്ലേ അപ്പോ എന്താണ് ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് മക്കളെ വാട്ട് ഈസ് അബ് നോർമൽ മോണിക്കുലർ മാസ് ഡെഫിനേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് അസോസിയേഷൻ ഓർ ഡിസോസിയേഷൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അസോസിയേഷൻ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അസോസിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മോള് കൂടും സൊല്യൂട്ടിന്റെ മാസ് കുറയും തലതിരിച്ച് ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അസോസിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയും മാസ് കൂടും ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടും മാസ് കുറയും ഓക്കെ കെ സി എല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഇതാ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ദെൻ മറ്റൊന്ന് ആ ചാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം മറ്റ് വൺ എന്താ വൺ ഓഫ് ഫാക്ടർ ആൻസർ നോർമൽ മാസ് ബൈ അബ് നോർമൽ മാസ് വാട്ട് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻ റെഡി പിന്നെ ഈ ചാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസുകളൊക്കെ എഴുതിക്കോ ചാർട്ട് ഇനി തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാർ ഇട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചാർട്ട് വരച്ചാലും മതി എന്നാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആവുന്നത് ഇതിന്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടില്ല എന്നോ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി മുതൽ അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാവിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നതിന്റെ കൂടെ ഐയും കൂടി ഉണ്ടാവും ഈ ഐ ഇല്ല ഹാഫ് ഈ ഹാഫ് കൊണ്ട് അബി നോർമലിനെ മാസ് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്ക് ഏകദേശ